വ്ലോഗ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ദാ രാവിലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇതാ പള്ളിയിലേക്ക് പോവാണ് ഇന്ന് സൺഡേ നമ്മുടെ സൺഡേ വ്ളോഗ് കേട്ടുന്നത് അപ്പോൾ രാവിലെ ഇതാ പള്ളിയിലേക്ക് കുർബാനയ്ക്കായിട്ട് പോവാണ് ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ വഴിയിൽ വെച്ച് വിചാരിച്ചു വീഡിയോ എടുക്കാന്ന് അപ്പോൾ ഇതാ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ കാലാവസ്ഥയൊക്കെ നല്ല പോലെ തന്നെ മാറി അപ്പോൾ നല്ല ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഹോളി അടുത്ത് വരുന്നു അഞ്ച് മോൾക്ക് ഇനി ഒരു എക്സാമും കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് അതായത് നാളെ മൺഡേ ആ ഒരു എക്സാം അല്ല രണ്ട് എക്സാം നാളെ തന്നെ രണ്ട് എക്സാം ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാ ഇംഗ്ലീഷ് വണ്ണും കമ്പ്യൂട്ടറും അങ്ങനെ രണ്ട് എക്സാം ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് നല്ല ഫ്രീ ബേഡാവും പിന്നെ ഒരു മാസം സുഖമായി കളിച്ച് നടക്കാം അഞ്ചു ഇങ്ങനെ നാളത്തെ എക്സാം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങളിനി പോയി കുർബാനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിനി ബാക്കി വിശേഷങ്ങളായിട്ട് കാണാം ഞങ്ങളങ്ങനെതാ കുർബാനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പോ അപ്പൊ തിരിച്ചു പോകുമ്പോ ആൽവിൻ ആട്ടോ വണ്ടി ഡ്രൈവ് ചെയ്യണ് ആൽവിൻ കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ ഡ്രൈവിങ് പഠിച്ചത് ഞങ്ങള് ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം ഹോളിഡേയ്സിന് നാട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ ആ സമയത്ത് ആൽവിനെ വീട്ടിൽ ആൽവിൻ അങ്ങനെയാണ് ഡ്രൈവിങ് പഠിച്ചത് ഞാൻ ആൽവിൻ ഓടിപ്പിക്കുന്നത് കാണിക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ പുതിയ ഡ്രൈവറായിട്ട് ഇതാ ആൽവിൻ ഇരിക്കുന്നു ചേട്ടനുടെ സൈഡില് ഡ്യൂട്ടി ഡ്യൂട്ടി കൊടുത്തേക്കണത് ആൽവിന് അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലം മുമ്പാണ് ഡ്രൈവിങ് പഠിച്ചത് പക്ഷെ അങ്ങനെ പ്രാക്ടീസും കാര്യങ്ങളൊന്നും അധികം ചെയ്തിട്ടില്ല ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ചാൻസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഓടിപ്പിക്കുന്നല്ലാണ്ട് പിന്നെ കോളേജിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ അധികം ഓടിക്കാൻ ചാൻസ് അപ്പൊ ഇതാ കുർബാന കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തി ഞാൻ ദേ നേരെ കിച്ചണിലേക്ക് കടന്നിരിക്കാണ് ഇവിടെ ഇതാ നമ്മുടെ പുട്ട് അടപ്പത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വന്ന് കരുതി ഇന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പുട്ടാണ് അപ്പൊ പുട്ടും പഴം പഴം വരുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ വാങ്ങിയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അപ്പൊ പഴം ഇരിപ്പുണ്ട് പുട്ട് ഇതാ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആദ്യത്തെ കുറ്റി പുട്ട് അതാ ആവി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല പോലെ തന്നെ ആവി വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ പ്ലേറ്റ് ഒക്കെ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പുട്ട് കുത്തിയിടാനായിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതാ രണ്ട് മൂന്ന് സെറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നിട്ട് വേണം ഞങ്ങളുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാനായിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മുടെ അടുത്ത ജോലികളിലേക്ക് കിടക്കാൻ പഴം എന്താ ഇവിടെ റെഡി ഞങ്ങൾ പോകുന്ന പള്ളിയിൽ നിന്ന് പോരുന്ന വഴിക്ക് അവിടെ റോഡ് സൈഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫ്രൂട്ട്സ് കടയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വാങ്ങിയതാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പഴം കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു പഞ്ചസാര കൂട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രാവശ്യം എന്തായാലും പഴം കിട്ടി അപ്പൊ പഴം വാങ്ങി പോകുന്നത് പുട്ട് റെഡി ആയ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെഡി ഇവിടെ ഞാൻ എന്താ രാവിലെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിനുള്ളതൊക്കെ നനച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് പോയിരുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വന്നപ്പോ എളുപ്പമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ചിലപ്പോ ഞാൻ രാത്രി രാത്രി തന്നെ നനച്ച് ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് വെക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പാത്രം പുറത്ത് തന്നെ ഇരിക്കണ രാത്രിയിൽ നനച്ചു വെക്കണമെങ്കിൽ നല്ല പോലെ പൊടിയൊക്കെ നല്ല പോലെ നനഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക് പുട്ട് തേങ്ങയൊക്കെ പിന്നെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ചിരവി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട് ഫ്രീസറിൽ അപ്പൊ കേട് വരില്ല അതുപോലെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഒരു കുറച്ച് മുമ്പ് ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് എടുത്തൊന്ന് പുറത്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഞാൻ പള്ളിക്ക് പോകണതിന് മുമ്പ് തന്നെ തേങ്ങയുടെ പാത്രം എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് പോയത് പുട്ടും പഴവും നല്ല ടേസ്റ്റ് അല്ലേ കഴിക്കാൻ ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ രുചി ഉണ്ടാക്കലായിരുന്നു ഇന്നലത്തെ വൈകുന്നേരത്തെ പരിപാടി രുചിയ ഉണ്ടാക്കലായിരുന്നു അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാത്രം കാര്യമാവും അറിയില്ല ഞാൻ എന്താ ഇന്നലെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇങ്ങനെ ഒരു ടിഫിൻ ഇട്ട് വെച്ചായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഉണ്ടാക്കിയത് ആകെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എല്ലാം എടുത്തെടുത്ത് തീർന്നു ഇനിയിപ്പോ കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ടാക്കണം ഇത് ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് സ്റ്റോർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പല ആരോ പെട്ടെന്ന് കേടൊന്നും വരില്ല എന്തായാലും ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ചയൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല സ്റ
ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് പിന്നെ വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ടൈം ഒന്നും കിട്ടിയിട്ട് വീഡിയോ എടുത്തില്ല ഇന്ന് ഇതാ രാവിലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ സ്കൂളിലേക്ക് പോണ് അഞ്ചുവിന്റെ സിക്സ്ത്തിലെ ലാസ്റ്റ് എക്സാം ഇന്ന് രണ്ട് എക്സാം ഉണ്ട് അപ്പോ ഇന്ന് കേട്ടോ ലാസ്റ്റ് ഇന്നത്തെ കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു ക്ലാസ് സിക്സ് കഴിഞ്ഞു അല്ലെ തീർന്നു അപ്പൊ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ അഞ്ചു മനസ്സിൽ രണ്ട് എക്സാമിന് ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് ഇന്ന് വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് പോകണം ഇന്നത്തെ കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ആയി എന്നും പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞങ്ങളിതാ എക്സാമിനായിട്ട് പോകണം ചേട്ടൻ എന്താ അവിടെ റെഡി ആയി ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ചേട്ടനെത്തി അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പോകുന്ന പേര് ഇവിടെ അങ്ങനെ അഞ്ചു മോള് ഇന്ന് ലാസ്റ്റ് എക്സാം രണ്ടും കഴിഞ്ഞതാ തിരിച്ചെത്തി അപ്പൊ അഞ്ചു മോൾക്ക് ഇന്ന് ഒരു ഔട്ടിങ്ങിന് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഭയങ്കര ആഗ്രഹം അപ്പൊ അഞ്ചു മോളെ കൊണ്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഞങ്ങള് കടയിലേക്ക് പോകണ് അഞ്ചു മോളുടെ മെയിൻ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കളർ വാങ്ങിക്കണം ഹോളി കളിക്കാനായിട്ട് കളർ വാങ്ങിക്കണം അപ്പൊ അതിന് അതിനാണ് മെയിൻലി പോകുന്നത് അപ്പൊ ഹോളി ഞങ്ങളുടെ നാളെ അല്ല മറ്റന്നാളാണ് ഞങ്ങളുടെ ഹോളി കളി എട്ടാം തീയതി അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് ഇന്ന് ആറാം തീയതി ആയിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ന് പോയി കളർ വാങ്ങിക്കണം നാളെ ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റില്ല നാളെ തൊട്ട് തന്നെ കുറച്ചു പേര് കളിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങും മാർക്കറ്റിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ നമ്മുടെ മേത്തേക്കൊക്കെ കളറൊക്കെ കൊഴിഴിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് പോകുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് കിച്ചണിലേക്ക് കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കണം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ സൺഡേ ഞങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് പരീക്ഷ കൊണ്ട് കടയിലൊന്നും പോയില്ല അപ്പോൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ തീർന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ വാങ്ങിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് അഞ്ചു അഞ്ചുവിന്റെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചേട്ടൻ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളിത് ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങണ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോ ആറേ കാലായിട്ടോ അപ്പൊ ചേട്ടൻ ഡ്രൈവർ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങളെയും കൊണ്ട് പോകണ് അപ്പൊ ആൽവിൻ വന്നില്ലേ ആൽവിൻ ബാഡ്മിന്റൺ കളിക്കാനായിട്ട് സ്കൂളിലേക്ക് പോയി ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഒപ്പം അപ്പൊ ആൽവിൻ കളിച്ചു വന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അപ്പപ്പേ മമ്മിനെ വിളിച്ചു പുറത്തു പോകാൻ എനിക്ക് പുറത്തു പോകണമെന്ന് കളർ ഇന്ന് എപ്പൊ വരുമെന്ന് അറിയില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ അപ്പൊ നമുക്ക് പോകുന്ന വഴി ബാക്കി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കാണാം ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പിക്കും കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇന്ന് ചേട്ടന് എക്സാം ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ട്വൽത്തിന്റെ അപ്പൊ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നേപ്പിക്കും ഈവനിങ്ങിൽ അവർക്ക് അല്ല ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് അവർക്ക് എക്സാം ഉണ്ടായിരുന്നു ട്വൽത്തിന് ട്വൽത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിന് ഇന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ എക്സാം അത് അഞ്ചേകാൽ വരെ അഞ്ചിലേക്ക് കഴിഞ്ഞു ഇവിടേക്കതാ അങ്ങനെ കളർ ഹോളി കളിക്കാനുള്ള കളർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവര് റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് കളേഴ്സ് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കണം പക്ഷെ ഇവിടുന്ന് വാങ്ങിക്കണം നമ്മള് മെയിൻ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെയൊക്കെ രണ്ട് സൈഡിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഇപ്പൊ ഈ ഹോളിയുടെ അവസ്ഥ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇഷ്ടമായി സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കളറായിട്ട് പിന്നെ വെള്ളം കളർ വെള്ളം തെറുപ്പിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ സ്പ്രേ ടൈപ്പ് ഐറ്റംസ് അതും എല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവര് നമ്മള് വെള്ളം അധികം ഉപയോഗിച്ച് കളിക്കാനുള്ള പ്ലാൻ ഇല്ല മേത്തുനിന്നൊക്കെ വിട്ടു പോകാൻ ഒത്തിരി ടൈം എടുക്കും നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇട്ട് തേച്ച് ഉറയ്ക്കണം അതിനുള്ള ചിലവർക്ക് അലർജി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതാ ഇവിടെയൊക്കെ നോക്കി ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം ഇതൊക്കെ കളറും കളറ് കളിക്കാനും വെള്ളം തെറിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഐറ്റംസുകളാണ് അവര് അവിടെ സൈഡിലൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ല തിരക്കാന്ന് വഴിയിലൊക്കെ വേഗത്തിലൊന്നും വണ്ടി എടുത്ത് പോകാൻ പറ്റില്ല സൂപ്പർ തിരക്കാണ് ഈ സൈഡില് പച്ചക്കറികള് പച്ചക്കറി വാങ്ങിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ തിരക്കാണ് ഈ സൈഡിലൊക്കെ ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കാരണം ഇപ്പൊ ഇത്രയും വൈകി നമ്മൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് പോലും നല്ല റഷ് ആണ് ഇവിടെയൊക്കെ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ എവിടെ വണ്ടി നിർത്തണ്ടേ എങ്ങനെയാ പോകണ്ടേന്നൊന്നും ഒരു പിടുത്തമില്ല ദൂരെ കൊണ്ടുപോയൊക്കെ നിർത്തേണ്ടി വരും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കടകളുടെ അടുത്തൊന്നും നമുക്ക് വണ്ടി നിർത്തി നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കോട്ട് എന്റെയും അഞ്ചു മോ
ഡ്രസ്സുകാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് കളർ വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കളർ വാങ്ങിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കും ഹോളി കളിക്കണമെന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു രസമല്ലേ ഹോളി കളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ജുവിന് ഏത് ടൈപ്പ് കളർ എടുക്കണ്ടേന്ന് പോലും പിടുത്തമില്ല ഇഷ്ടംപോലെ സെലക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവസാനം ഞങ്ങൾ പാക്കറ്റ് തന്നെ വാങ്ങിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പാക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു കുച്ചുകുട്ടി ഉണ്ടോ വെള്ളമൊക്കെ വെച്ച് കളി കളിക്കാവുന്ന രീതിയിലത്തെ ടോയ്സ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് കൊച്ചുകുട്ടികൾക്കൊക്കെ അങ്ങനത്തെയാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അപ്പോൾ വലിയവരൊക്കെ കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ കളറാണ് തേക്കുക വെള്ളമൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള കളി കുറവാണ് വലിയവരിൽ കാരണം അത് മേത്തുനിന്നൊക്കെ വിട്ടുപോകാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ കൊച്ചുകുട്ടികളൊക്കെ അത് തേക്കി വിട്ടോ വെള്ളമൊക്കെ തേച്ച് കളിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞങ്ങളിതേ ഇവിടെ ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് കളറുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പാക്കറ്റ് ഓരോരോ പാക്കറ്റായിട്ട് അപ്പോൾ അത് കഴിയുമ്പോൾ അഞ്ചുവിന് സ്നോ ടൈപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ കൈമ്മയൊക്കെ തേച്ചാലും വേഗത്തിൽ തന്നെയൊക്കെ വിട്ടുപോയി കിട്ടും നമുക്ക് അധികം ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല അത് തേച്ച് ഉറച്ച് കളയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ എന്താ അഞ്ചു വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കൈമ്മയിൽ നിന്ന് വേഗം വിട്ടു പോകുന്നതാണ് അവർ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ച് കളർ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ചും കൂടെ വാങ്ങിക്കാൻ പോവാ ഞങ്ങളിപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നീങ്ങിയിട്ട് വീണ്ടും വേറൊരു കട കണ്ടു അപ്പോൾ അവിടെയും ഇഷ്ടംപോലെ കളറുകൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ബേസിനിൽ അവർ ഇങ്ങനെ ലൂസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ വേറെ പാക്കറ്റുകളിലും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കണ്ടപ്പോൾ എന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് വാങ്ങിക്കാമെന്ന് ഓർത്തു ചേട്ടൻ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് ഇത്തിരി അധികം അധികമായിട്ട് വാങ്ങിക്കാന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കളറുകൾ കുറച്ച് അധികമായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഇതാ ഒരു കടക്കാരി ഒന്ന് കാണിച്ച എന്താ ഇത് ഇങ്ങനെ പൂത്തിരി പോലെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ തിരി ഒന്ന് കത്തിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ പൂത്തിരി പോലെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കളേഴ്സ് വരും എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒരു ഐറ്റം എടുത്തു തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളിന്ന് വരെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്തായാലും കണ്ടപ്പോൾ ഒരു രസം തോന്നി അത് പറഞ്ഞ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ അഞ്ചുവിന് വെള്ളം ചുറ്റിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു ടോയ് വേണമെന്നും പറഞ്ഞതാ അതും ഒരെണ്ണം അവർ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത് അവരെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്തൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അത് ഒരെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ മോള് പറഞ്ഞ് നമുക്കൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ മമ്മി അപ്പോൾ ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ബേസിന് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എടുത്ത് മമ്മി പിടിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാമെന്ന് അപ്പോൾ മോള് ഇനി കളറൊക്കെ സെലക്ഷൻ നടത്തിയത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കടയിൽ ചേട്ടനായാലും സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ ഞങ്ങളിതാ ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കളർ ഷോപ്പിംഗ് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ വേണ്ടത്ര കളറൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഇവിടെ ഈ സൈഡിലൊക്കെ കാണുന്നത് പപ്പടാണ് ഇവരിങ്ങനെ ഹോളിയുടെ സമയത്ത് ചെറിയ ചെറിയ പല പല കളറുകളിലുള്ള പപ്പടമൊക്കെ വറക്കും ഈ പപ്പടം അവരുടെ ഹോളി ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം കേട്ടോ ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കിച്ചൺ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കണം അപ്പൊ അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ പതിവ് വരുന്ന കടയിലേക്ക് ഇതാ നമ്മൾ വന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ് വണ്ടി ഇടാനൊന്നും ഒട്ടും സ്ഥലം കാണുന്നില്ല നല്ല തിരക്ക് അവിടെയൊക്കെ അങ്ങനെ ഞങ്ങളിതാ കടയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അഞ്ചു മോള് എന്നെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ചേട്ടനെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഐറ്റംസുകളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി മൊബൈലിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് നോക്കി ഐറ്റംസുകളെല്ലാം ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്തു വെക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ബിരിയാണി റൈസ് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന പാക്കറ്റ് അരി ഞാൻ എടുത്തത് ഒരു പാക്കറ്റ് അരി പിന്നെ വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ട പല പല ഐറ്റംസുകളായിട്ട് ചേട്ടൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനും എടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അഞ്ചു മോളും എടുക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ മാറി മാറി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അഞ്ചു മണി ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ നോക്കി ഞങ്ങളോട് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പൊ അതിനിടയ്ക്ക് അഞ്ചുവിന് അഞ്ചുവിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം വേണം അമൂലിന്റെ ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് അത് ബെഡ്മ തേക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ പാലിലൊക്കെ ഒഴിച്ച് കുടിക്കാനൊക്കെ നല്ലതാന്നും പറഞ്
അപ്പൊ പണ്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾ സ്ഥിരമെടുത്തോണ്ടിരുന്നായിരുന്ന ഇലായിച്ചിയുടെ ചായപ്പൊടിയായിരുന്നു ഇപ്പൊ ആ സെയിം നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല പാക്കറ്റ് ഇലായിച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെങ്കിലും ആ ഫ്ലേവർ അല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്രാവശ്യം ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കാന്നും പറഞ്ഞത് ആ താജ്മഹലിന്റെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ താജ്മഹലിന്റെ ഒരു പാക്കറ്റ് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാന്നും പറഞ്ഞ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല അപ്പോ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെയൊക്കെ അഭിപ്രായമൊക്കെ നിങ്ങളെ പിന്നെ അറിയിക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ഇതാ ഇവിടെ ഉണ്ട് കടയിൽ ഇങ്ങനെ ഇവരുടെ ഹോളിക്ക് വറുക്കുന്ന പപ്പടം ഇഷ്ടം പോലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പല രീതിയിലുള്ളത് അപ്പോ നമ്മളെന്തായാലും പപ്പടം എടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ബാക്കി നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്തു പക്ഷെ ഇന്ന് കടയിൽ നല്ല തിരക്കാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ക്യൂവിൽ നിൽക്കേണ്ടി വന്നു ബിൽ പേയ്മെന്റ് ഒക്കെ നടത്താനായിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ സൺഡേയിൽ പകല വരാറ് അപ്പൊ പകൽ വരുമ്പോൾ ഇത്രയ്ക്ക് റഷ് ഉണ്ടാവാറില്ല ഇതിപ്പോ ഹോളി ഫെസ്റ്റിവലും കൂടെ വരുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം നല്ല തിരക്കായിരുന്നു അത് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോഴേക്കും നല്ല രാത്രിയായി അപ്പോ നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് കടയിൽ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കിച്ചൺ ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇതാ വീണ്ടും പോരാണ് അപ്പൊ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ബെഡ്ഷീറ്റ് വാങ്ങിക്കണം അപ്പൊ ബെഡ്ഷീറ്റ് വാങ്ങിക്കാനുള്ള കടയിലേക്ക് പോകണം ഇനി എനിക്കിന്ന് രാവിലെ നല്ല ജലദോഷം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വോയിസിനൊക്കെ ഇത്തിരി കരകരപ്പുണ്ട് അത്ര ക്ലിയർ അല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇതാ ബെഡ്ഷീറ്റ് വാങ്ങിക്കേണ്ട കടയിലേക്ക് എത്തി അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മള് സ്ഥിരം ബെഡ്ഷീറ്റ് ബില്ലോ കവർ കർട്ടൻ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഐറ്റംസുകളൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന സ്ഥിരം കടയുണ്ടോ ഞങ്ങളുടേത് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഐറ്റംസ് കിട്ടാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിലയൊന്നും കൂടുതൽ എടുക്കാറില്ല ഒരു നോർമൽ റേറ്റിൽ നമുക്ക് തരാറുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിനുള്ള കർട്ടൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചത് ഈ സെയിം കടയിൽ നിന്ന് തന്നെയാ നിങ്ങൾ മുൻപും വീഡിയോയിലൊക്കെ കണ്ടു കാണുമായിരിക്കും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസുകളൊക്കെ എപ്പോഴും എടുക്കാറ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഞങ്ങൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ബെഡ്ഷീറ്റ് ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മൂന്ന് ബെഡ്ഷീറ്റ് അതിന്റെ പില്ലോ കവറും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വാഷ് ബേസിന്റെ അടുത്തൊക്കെ ഇടാനുള്ള ഒരു ടവൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത ഐറ്റംസ് ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ക്ലിയർ ആയിട്ടും കാണിച്ചു തരാം ബാക്കി പിന്നെ കിച്ചൺ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നല്ലോ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചത് അപ്പൊ ഈ ഐറ്റംസ് ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരുപാട് സെലക്ഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ബെഡ്ഷീറ്റ് വാങ്ങിക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ബിൽ പേയ്മെന്റ് ഒക്കെ നടത്തി ഞങ്ങൾ ഇത് ആ കടയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരുവിധം ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അതാ നല്ല ഇരുട്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാണ് ഇന്നത്തെ ഷോപ്പിംഗ് ഒരുവിധം ഒക്കെ അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇന്ന് അഞ്ജുന്റെ എക്സാം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞൊരു ഔട്ടിംഗ് കാത്തിരിക്കായിരുന്നു അഞ്ജു അപ്പൊ അഞ്ജു നിന്ന് പുറത്തുനിന്ന് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും ഞങ്ങളിന്ന് ഹോട്ടലിൽ പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ ആൽവിൻ വീട്ടിലാണ് ആൽവിനോട് സ്കൂട്ടി വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആൽവിൻ ഇപ്പൊ ഹോട്ടലിന്റെ അടുത്തേക്ക് ആൽവിൻ എത്തും ആൽവിൻ കളിക്കാൻ പോയേക്കായിരുന്നു അപ്പൊ കളി കഴിഞ്ഞ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് ആൽവിനെ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൽവിൻ ഇപ്പൊ എത്തും ഞങ്ങളപ്പ ഹോട്ടലിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പൊ ഹോളിയുടെ നല്ല തിക്കും തിരക്കാണ് ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റില് ഡ്രസ്സുകളുടെ ഷോപ്പിംഗ് കളർ ഷോപ്പിംഗ് അങ്ങനെ ഒത്തിരി നല്ല തിരക്ക് പിടിച്ചൊരു ദിവസമാണ് അന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇതാ ഹോട്ടലിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ എത്തിട്ടോ അപ്പൊ ഹോട്ടലിന്റെ അടുത്ത് എത്തി ഇതാ വണ്ടി തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയപ്പിക്കും ടേലയിൽ ഇങ്ങനെ ഓറഞ്ചും മുന്തിരിയൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന കണ്ടു അപ്പൊ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്തായാലും വാങ്ങിക്കാൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ പക്ഷെ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നു മാർക്കറ്റില് നല്ല തിരക്കായതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പൊ അതാ ഞങ്ങൾ ഫ്രൂട്ട്സ് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് എഴുപത് രൂപയാണ് ഇവിടെ ഓറഞ്ചിന് വില അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുന്തിരിക്കും എഴുപത് രൂപ അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടും ദാ ഓരോ കിലോ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് വണ്ടിയിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾ ഇതാ ഹോട്ടലിലേക്ക് കയറാൻ പോകണം അപ്പോഴേക്കും ദാ ആൽവിന് എത്തി അപ്പൊ അങ്ങനെ ആൽവിനെയും കൂട്ടി ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ഇതാ ഹോട്ടലിലേക്ക് പോ
ഞങ്ങളങ്ങനെ ചിക്കൻ ടിക്ക കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പിക്കും ഞങ്ങളുടെ ഫുഡൊക്കെ ഇതാ എത്തിയിട്ടോ ഓർഡർ കൊടുത്തിരുന്ന ഫുഡ് എത്തി അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പിക്കും നമ്മൾ ഐസ്ക്രീമിന് ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീമും എനിക്കും ചേട്ടനും ബട്ടർ സ്കോച്ച് ഐസ്ക്രീമും ആണ് അപ്പൊ അത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഐസ്ക്രീമൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങൾ ഇതാ വീട്ടിലേക്ക് തിരിക്കാണ് അപ്പൊ ആരുവിൻ സ്കൂട്ടിയുമ്പോ തന്നെ ആയിട്ടോ തിരിച്ചു പോകുന്ന ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേരും വണ്ടിക്ക് പോകാണ് അപ്പോ നമ്മളിതാ അങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാണ് ഇതിന് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിട്ട് ഇങ്ങനെ പുറകിലോട്ട് വരയ്ക്കും അപ്പൊ വെള്ളം ഇതിനകത്ത് കേറും പിന്നെ താത്ത് വെള്ളം കേറിയതിന് ശേഷം പിന്നെ അതാണ് കളർ വെള്ളം കളർ വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് അത്രയ്ക്കും ക്വാളിറ്റി ഇല്ല പ്രാവശ്യം വാങ്ങിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കേടായി പോയി ഉപയോഗിക്കാനേ പറ്റില്ല ഈ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ പറഞ്ഞു വാങ്ങിച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് നേരത്തെ പറയും കടയിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു കാണിച്ചു തന്നു കേട്ടോ ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇത് സ്പ്രേ കളർ ജസ്റ്റ് സ്പ്രേ വെള്ളം അല്ലത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ പത പോലെ സ്നോ പോലെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുള്ളൂ ഇപ്പൊ തന്നെ തുടച്ചാൽ പോകും അവർ കാണിച്ചു തന്നു ഞങ്ങളെ അപ്പൊ ആ ഒരു ഉറപ്പിലാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചേക്കുന്നത് ഇതും കളർ തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ<td>ഇതൊരെണ്ണം</td>ഇതൊരെണ്ണം</td>ഇതൊരെണ്ണം</td>ഇതൊരെണ്ണം</td>ഇതൊരെണ്ണം</td>
ഇതാണ് അടുത്ത് അടുത്ത് എങ്ങനെ ബെഡ്ഷീറ്റ് ഇതിൻ്റെ ആ പില്ലോ കവർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസൈൻ വേഗം മനസ്സിലാവുന്നതാ ഇതാണ് പില്ലോ കവർ ഉണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ വില എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് അഞ്ഞൂറ് ആ റേറ്റിലുള്ളതാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് സിംഗിൾ ബെഡ്ഷീറ്റ് പിരിച്ചിടുമ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ ഓർക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം പിന്നെ ഇതാ ഇവിടെ അടുത്ത ബെഡ്ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നിറച്ച് പൂക്കളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ് അപ്പൊ പില്ലോ കവർ കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേഗം അപ്പൊ ഞാൻ മുഴുവൻ വിരിക്കണില്ല വിരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തന്നെ വേണ്ടതൊക്കെ മടക്കി വെക്കാന് കാരണം ചേട്ടനോടാകെ ആവശ്യമായി ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതാ ഒന്ന് ചെയ്യു ചേട്ടൻ നീ കിടന്നാ മതി ചേട്ടന് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വയറൊക്കെ നിറഞ്ഞപ്പോ നീ ചേട്ടൻ ഇനിയിപ്പോ പൊന്തൊന്നുമില്ല അവിടെ നിന്ന് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ വേണ്ടതൊക്കെ മടക്കി വെക്കാൻ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കണില്ല കേട്ടോ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്ക കുറച്ച് ഓപ്പൺ ആക്കി കിട്ടില്ല ഇത്രയൊക്കെ ഓപ്പൺ ആക്കി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ബെഡ്ഷീറ്റ് ഇഷ്ടമായോ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ബെഡ്ഷീറ്റും ഇഷ്ടമായോ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായേ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കമൻസിലൂടെ തീർച്ചയായിട്ടും അറിയിച്ചോളൂട്ടോ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒട്ടും നിങ്ങൾ നോക്കിയിരുന്നത് നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റൊക്കെ വായിക്കാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ ഓരോ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഏറ്റവും ആദ്യം നോക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കമൻസിലാണ് ഇപ്പോൾ വ്യൂസിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഞാൻ ഏറ്റവും ആദ്യം നോക്കാൻ പോകാറ് കമൻസ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കമൻസ് കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ ഞാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതാ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇത് ജസ്റ്റ് കൈയൊക്കെ തുടയ്ക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് വാഷ് ബേസിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആവേശിച്ചിട്ട് വന്നിട്ടിപ്പോൾ അവിടെ അടുത്ത് തന്നെ കണ്ടു വരുന്ന ടവൽസൊക്കെ അക്കൗണ്ടിൽ കമ്മിറ്റി കിട്ടും നൂറ്റി അറുപത് രൂപ അതിൻ്റെ വില നൂറ്റി അറുപത് രൂപ എനിക്ക് ഈ ഓറഞ്ച് ബെഡ്ഷീറ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായത് ഈ ഓറഞ്ച് ബെഡ്ഷീറ്റ് ആണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ കൊച്ചു കൊച്ചു വിശേഷങ്ങൾ ഹോളി സെലിബ്രേഷന് മുമ്പായിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഷോപ്പിങ്ങും കാര്യങ്ങളും വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ കാണിച്ചത് നമ്മൾ ഇന്നലെ പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് തൊട്ട് എടുത്ത വീഡിയോ ആണ് ഇന്നലെ പിന്നെ എടുക്കാനുള്ളൊരു പിന്നെ അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ടേക്ക് എടുക്കാനൊന്നും ടൈം കിട്ടിയില്ല ഞാൻ നല്ല ബിസിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ നല്ല വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാനും അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അഞ്ചും നല്ല ഫ്രീ ആണ് വൺ മന്ത് അഞ്ചും ഹോളിഡേസ് ആണ് വൺ മന്ത് ഫോർ ഡേയ്സ് വൺ മന്ത് ഫോർ ഡേയ്സ് ദിവസം എണ്ണി ഇരിക്കണം അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ഹോളിക്ക് മുൻപുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഷോപ്പിംഗ് വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ എല്ലാവരോടും പറയട്ടെ എല്ലാവർക്കും അഡ്വാൻസ് ഹാപ്പി ഹോളി എന്റെ വകയും എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ഹോളി എക്സാം കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളുടെയൊക്കെ അപ്പൊ ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ഹോളിഡേസ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഞങ്ങൾക്ക് പേപ്പർ ചെക്കിങ്ങും സ്കൂളിലെ ഒരുപാട് റിസൾട്ട് വർക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി സ്കൂളിലേക്ക് പോകണം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ എന്താ അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കണം വീഡിയോ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് നമുക്ക് പറ്റുന്ന പോലെയൊക്കെ നമ്മൾ ഹോളി കളിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോ പറ്റുന്ന പോലെയൊക്കെ നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും ബൈ 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 ബൈ